வணக்கம் நேர்களே வணக்கம் ரவிவர்மன் வணக்கம் டேன் தமிழலியின் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் நிகழ்ச்சி ஊடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி இன்றும் கூட நாங்கள் பல்வேறு மாற்றங்கள் அதாவது நாட்டின் அரசியலிலும் சரி பொருளாதார ரீதியிலும் சரி ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் தொடர்பான விடயங்களை உங்களுடன் விரிவாக கலந்துரையாட இருக்கின்றோம் குறிப்பாக நாட்டிற்கு அதாவது சர்வ கட்சி அரசாங்கம் ஒன்றை அமைப்பதற்கான நகர்வுகள் அரசியல் மட்டத்தில் இடம்பெற்றிருந்தது அதற்கு தலைமை தாங்குவதற்காக புதிய பிரதமரனுடைய நியமனம் அமைய பெற்றிருந்தது முன்னாள் பிரதமர் அதாவது முன்னாள் பிரதமராக இருந்திருக்கின்றார் அது மாத்திரமல்லாது தற்பொழுது இந்த புதிய சர்வ கட்சி அரசாங்கத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமாக இருந்த ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் இப்பொழுது பிரதமராக ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பதவி பிரமாணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அதனை தொடர்ந்து நாடாளுமன்றம் கூடி அந்த அமைச்சரவை நியமிக்கப்படுகின்ற நகர்வுகளுக்காக அவர் இப்பொழுது அதாவது அந்த சர்வ கட்சி அரசாங்கத்தில் அமைய பெறவிருக்கின்ற அமைச்சு பொறுப்புகளுக்கு யாரை நியமிப்பது என்ற விடயங்களில் அவர் ஆழமான கவனம் செலுத்தி வரக்கூடிய நிலையிலேயே நாம் இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் நிகழ்ச்சி ஊடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்தித்து இருக்கின்றோம் கூறுங்கள் ரவி அவர்களை நிச்சயமாக முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரம்சிங் ஆறாவது தடவையாக பிரதமர் பதவியேற்றிருக்கின்றார் ஒரே ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை வைத்துக் கொண்டு அதாவது தேசிய பட்டியல் மூலம் நாடாளுமன்றத்திற்கு வந்திருந்தார் முற்று முழுதாக நிராகரிக்கப்பட்டவர் என்ற ஒரு போர்வையில் இருந்த அந்த ரணில் விக்ரமசிங் என்று ஒரு உண்மையில் ஒரு சிங்கமாக நாடாளுமன்றத்திற்குள் பிரவே பிரவேசிக்கின்றார் என்று கூற வேண்டும் உண்மையில் அந்த நாட்டு மக்களும் சரி அவரை தெரிந்தெடுத்தவர்களும் சரி ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அவரை தெரிந்தெடுத்து தெரிந்தெடுத்திருக்கின்றார்கள் என்றே நாம் கூற வேண்டும் ஏனெனில் பதவியேற்று மூன்று நாட்களுக்குள் அடுத்தடுத்த வேலை திட்டங்களை அவர் மிக விரைவாக முன்னெடுத்திருக்கின்றார் அனைத்து தூதுவர்களையும் சந்தித்திருக்கின்றார் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஐந்து தூதுவர்கள் தூதுவர் ஆலயங்களுக்கு மேல் தூதுவர்களை சென்று சந்தித்து சீனா பிரித்தானியா அமெரிக்கா மற்றும் இந்தியா ஜப்பான் உள்ளிட்ட நாடுகளின் தூதுவர்களை சந்தித்து நிலைமை நெருக்கடி நிலைமைகள் தொடர்பாக அவர் அந்த நகர்வினை வித்தியாசமாக முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் அதே போல் உலக நாடுகள் இவர் கேட்காமல் கூட சில நாடுகள் உதவிக்கு வந்திருக்கின்றன நியூசிலாந்து அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் உடனடியாகவே சில நிதி உதவிகளை வழங்கியிருக்கின்றது குறிப்பாக பார்க்க போனால் இந்த நெருக்கடியில் இருந்த பெட்ரோல் டீசல் எரிவாயு எரிபொருள் பிரச்சனைக்கு மிக விரைவாக ஒரு தீர்வை முன்வைத்திருப்பதான ஒரு தோற்றப்பாடு இருந்தாலும் அதுதான் உண்மை என்றே கூற வேண்டும் ஏனெனில் நேற்றைய தினம் நாட்டை வந்தடைந்த அந்த டீசல் தாங்கிய கப்பல் மூன்று மாதத்துக்கு மேல் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய வாரான மிக பாரிய அளவு கொள்ளளவை கொண்ட ஒரு கப்பல் அதே போல் எதிர்வரும் தினங்களில் இரண்டு மூன்று தினங்களில் இரண்டு கப்பல்கள் வரவிருக்கின்றன ஆறு மாதத்துக்கு நமக்கு தேவையான எரிபொருளை கொண்டு வர இருக்கின்றது அதே போல் எரிவாயுவை கொண்ட கப்ப கொள்கலன் கப்பல் இரண்டு கப்பல் வர இருக்கின்றது அது நாட்டின் உடனடியான எரிவாயு தேவையை முழு மக்களுக்கும் தேவையான அளவில் அதை பூர்த்தி செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் என்ற செய்தியுடன் அரசியல் பக்கம் நாம் பார்த்தால் நாடாளுமன்றம் நாடாளுமன்றம் கூட இருக்கின்றது அதே போல் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் அனைத்து கட்சி தலைவர்களுடனும் தனிப்பட்ட ரீதியில் கடிதம் மூலம் நேரடியாக கூட்டமைப்புடன் நேரடியாக தொலைபேசியில் பேசியிருந்ததாக சுமந்திரன் தெரிவித்திருந்தார் அதே போல் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி உதய கம்பம்பில் அந்த சுயாதீனமாக செயல்படும் அந்த அணியினருடன் அவ்வாறு அனைத்து தரப்பினருடனும் கடிதம் மூலம் நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு இந்த அரசாங்கத்திற்கு இப்போது இருப்பது அரசியல் பிரச்சனை அல்ல நாட்டின் பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையை முதல் தீர்ப்போம் அதன் பின்னர் ஏனைய நடவடிக்கைகளை எடுப்போம் என்ற தோற்றப்பாட்டில் மிக விரைவாக அவர் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து செல்கின்றார் ஆம் நிச்சயமாக ரணில் விக்ரமசிங் எனப்படுபவர் யார் என்று கூற வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏனெனில் அவர் ஒரு சர்வதேச ராஜதந்திரியும் கூட அவரை எடுத்துக்கொண்டால் சர்வதேச ஏனைய நாடுகளுக்கு சென்று அந்த நாட்டினுடைய நெருக்கடி நிலைமைகளை தீர்க்க வல்லவர் அத்தகைய ஒரு நபர் இரண்டாயிரத்து அதாவது பதினைந்திற்கு பின்னராக நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சி அமைத்திருந்தது அதன் பின்னர் அந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் இடம்பெற்ற பல்வேறு 
குறைபாடுகள் அதை போன்று அந்த ஐம்பத்தி இரண்டு நாள் அரசியல் நெருக்கடி நிலை இப்படியான பல்வேறு காரணங்கள் அதற்கு அடுத்தபடியாக இந்த அரசாங்கம் அதாவது நல்லாட்சி அரசாங்கம் பிளவுபடுவதற்கும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி என்ற ஒரு அமைப்பு உடைந்து போவதற்கும் முற்றுமுழுதாகவும் பல்வேறு காரணங்கள் இருந்திருக்கின்றன ஆனால் அதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக நாட்டினுடைய தேசிய பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் உயர்த்த ஞாயிறு தினத்தன்று இடம்பெற்ற அந்த தாக்குதல்களை குறிப்பிடலாம் இப்படியான ஒரு பின்னணியில் நல்லாட்சி அரசாங்கம் கவிழ்க்கப்பட்டதென்றே கூறலாம் அதனை தொடர்ந்து ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் பாரிய பிளவு ஏற்பட்டது அதன் காரணமாக சஜித் பிரேமதாச அவர்கள் தற்போதைய எதிர்கட்சி தலைமையிலான குழுவினர் அந்த அணியினர் அப்படியே விலகி சென்று ஐக்கிய மக்கள் சக்தி என்ற கூட்டணியின் பேரில் தேர்தலில் போட்டியிட்டார்கள் தற்பொழுது அவர்கள் அந்த எதிர்கட்சியாக அரசாங்கத்தில் செயற்படுவதற்கான வாய்ப்பு அவர்களுக்கு கிடைக்க பெற்றது இப்படியானது ஒரு நிலையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியானது பாரிய அளவில் வீழ்ச்சி கண்டதென்றே கூறலாம் ஏனெனில் நாட்டினுடைய வரலாற்று ரீதியாக எடுத்து நோக்கும் பொழுது எதிர்கட்சியாக செயற்பட்டிருக்கின்றது ஆளும் தரப்பில் இருந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பாரம்பரிய கட்சி பாரிய அளவில் சிதைவடைந்ததோடு வீழ்ச்சி கண்ட ஒரு கட்சியாக மாற்றமடைந்தது அந்த கட்சிக்கு ஒரு ஆசனமேனும் கிடைக்காத ஒரு அளவிற்கு மக்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சி புறந்தள்ளினார்கள் என்றே கூறலாம் அப்படி இருக்கும் பொழுது தேசிய பட்டியலின் ஊடாக நாடாளுமன்றத்திற்கு வந்தவர் தான் இந்த தற்போதைய பிரதமராக இருக்கக்கூடிய ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் ஆனால் மக்கள் எப்படி அவரை புறந்தள்ளினார்களோ எப்படியாக அவர் அரசியலில் இருந்து ஒரு புறம் தள்ளப்பட்ட நிலைக்கு சென்றாரோ அந்த அளவிற்கு அவர் இப்பொழுது நாட்டினுடைய பிரதமராக அதாவது சுதந்திர இலங்கையினுடைய இருபத்தி ஆறாவது பிரதமராக ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பதவி பிரமாணம் மேற்கொண்டிருந்தார் ஆனால் இதில் முக்கியமான விடயம் என்னவெனில் நோடில் கம என்று ஒரு கம அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அலரி மாளிகைக்கு முன்பாக அதற்கு முன்னராக மைனா கோகம என்று அமைக்கப்பட்டு முன்னாள் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் அதே போன்று மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் தலைமையிலான அமைச்சரவை பதவி விலக வேண்டும் என்று இளைஞர்களினால் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது அந்த விடயம் அவ்வாறாகவே மாற்றமடைந்து நோடில் கம என்ற ஒரு தொனிப்பொருளினான ஒரு போராட்டமானது தற்பொழுதும் அலரி மாளிகைக்கு முன்பாக இடம்பெற்று கொண்டிருக்கின்றது இருந்தாலும் கூட இப்படி ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தையும் அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் ஏனெனில் நாட்டினுடைய பொருளாதாரமானது பாரிய நெருக்கடி நிலைக்குள் தள்ளப்பட்டு கொண்டு செல்கின்றது இப்படியான ஒரு நிலையில் அரசியல் நெருக்கடிக்கு முன்னராக பொருளாதார நெருக்கடியை சீர் செய்ய வேண்டியது தற்காலத்தில் ஒரு முக்கிய விடயமாக காணப்படுகின்றது அதனையே பொருளாதார அதை போன்று கல்வி மான்களும் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தி வருகின்றார்கள் ஏதேனும் ஒரு நெருக்கடிக்கு தற்பொழுது தீர்வை காண வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் மேலும் பாதிப்படைந்து நாட்டு மக்கள் தான் பாரிய நெருக்கடியை எதிர்கொள்ள வேண்டி ஏற்படும் அப்படியான ஒரு சூழலில் தான் சவால்களை எதிர்கொள்ள நாட்டு மக்களுக்காக தற்காலிகமாக அமைக்கப்படும் இந்த சர்வ கட்சி அரசாங்கத்தில் தலைமை தாங்கி அடுத்த கட்ட நகர்வுகளை முன்னெடுக்க முடியும் என்ற ஒரு பாரிய சவாலை ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் தற்போதைய பிரதமர் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார் இப்படியானது ஒரு நிலையில் இப்பொழுது நோடியில் கம என்று தொனிப்பொருளில் போராட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அவர் டீல் செப் போட்டிருக்கின்றார் அதாவது மஹிந்த தரப்பினரை பாதுகாப்பதற்காகத்தான் அவர் இந்த பிரதமர் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் அப்படியெல்லாம் கூறப்பட்டாலும் கூட அவர் அந்த சவாலை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் ஏனையவர்கள் யார் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று ஒரு கேள்வி வந்தது ஜனாதிபதியும் கூட எதிர்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாச அவர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தார் ஏனெனில் நாட்டினுடைய அரசாங்கத்திற்கு அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடிய பிரதான எதிர்கட்சியாக ஐக்கிய மக்கள் சக்தி இருந்தது அந்த பிரதான எதிரணியினுடைய எதிர்கட்சி தலைவராக சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்கள் இருந்தார் ஆகவே ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சவும் கூட முதலில் எதிர்கட்சி தலைவருக்கு தான் அந்த அழைப்பை விடுத்திருந்தார் பிரதமர் பதவியை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று ஆனால் அவர் அந்த வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதை ஜனாதிபதி இரண்டு மூன்று தடவைகள் அவரிடம் தொலைபேசி வாயிலாக கேட்டிருக்கின்றார் ஆனால் அதை அவர் நிராகரித்து விட்டார் அதன் பின்னராக இடம்பெற்ற நகர்வுகள் தான் நகைப்புக்குரியதாக அமைந்தது ஏனெனில் பிரதமர் 
தெரிவு இடம் பெற்றுவிட்டது ரணில் விக்ரமசிங்க தான் பிரதமராக நியமிக்கப்பட போகின்றார் என்ற உத்தியோகபூர்வ அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து சஜித் பிரேமதாச அவர்கள் முன் சென்று ஒரு நான்கு நிபந்தனைகளை முன்வைத்து நான் பிரதமர் பதவியை ஏற்றுக்கொள்ள தயார் என்ற ஒரு கோரிக்கையை அவர் ஜனாதிபதிக்கு பதிலாக அனுப்பி வைத்திருந்தார் ஆனால் ஜனாதிபதியும் கூட அந்த அவருடைய அந்த கடிதத்தை நிராகரித்ததையே காணக்கூடியதாக இருந்தது ஆனால் அதனை தொடர்ந்து ஜனாதிபதி என்னும் ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட்டிருந்தார் என்ன விடயம் என்றால் இப்பொழுது பிரதமர் நியமிக்கப்பட்டு விட்டார் அந்த பிரதமர் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் அங்கம் வகிப்பதற்கு அங்கம் வகிப்பதற்கான நகர்வுகள் இருக்குமானால் நீங்கள் அதில் அங்கம் வகிப்பதற்கு முன்னராகவே எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் என்று கூறியிருந்தார் ஆனாலும் கூட அதனையும் கூட எதிர்கட்சி தலைவர் அவர்கள் நிராகரித்திருக்கின்றார் எதிர்கட்சியிலிருந்து எவரும் அந்த சர்வ கட்சி அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகிக்க போவதில்லை என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் தான் இருக்கின்றார் இப்படியான ஒரு நிலைப்பாட்டில் தான் அரசியல் நகர்வுகள் இடம்பெற்று கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரும்பினவினரோ நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமருக்கு பெரும்பான்மையை நிரூபித்து காட்டுவோம் என்று அவர்கள் ஆக்கபூர்வமாக கூறியிருக்கின்றார்கள் உறுதிப்பட கூறியிருக்கின்றார்கள் நிச்சயமாக அந்த அந்த ஏற்பாடுகளும் உரியவாறு இடம்பெறும் ஏனெனில் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரும்பினவினர் என்பது எந்த அளவிற்கு நாட்டினுடைய அரசியலில் திருப்பம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்றுதான் சிந்திக்க வேண்டும் ஏனெனில் இங்க இந்த ப இந்த புறம் இருப்பவர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியை சார்ந்தவர் மறுபுறம் இருப்பவர்கள் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவினர் இரண்டு எதிரணிகள் அதாவது நேரது எதிர்மறையான இரண்டு தரப்பினர் அதுவும் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையிலான அவர் பிரதமராக கொண்ட அந்த அமைச்சரவைக்கும் சரி அவரை பிரதமராக வைப்பதற்கும் சரி முழுமையான ஆதரவை வழங்குவோம் என்று ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவினரை கூறும் அளவிற்கு அரசியல் நகர்வுகள் தற்பொழுது அரசியல் களமானது சூடு பிடித்திருக்கின்றது என்றே கூற முடியும் ஆம் இந்த இடத்தில் ஒரு விஷயத்தை கூற வேண்டும் எதிர்கட்சி என்பது உண்மையில் அரசாங்க இயந்திரம் சரியாக நடந்து கொண்டு போவதை உறுதிப்படுத்துவது அந்த பொறுப்பு நிச்சயம் ஆளுங்கட்சியை விட எதிர்கட்சிக்கு தான் அந்த பொறுப்பு அதிகம் உள்ளது ஏனென்றால் அந்த அரசாங்கம் கொண்டு வருகின்ற திட்டங்களை சரிபலை பார்த்து அது ஆனால் எமது நாட்டை பொறுத்தளவில் ஆளுங்கட்சி கொண்டு வரும் எந்த ஒரு திட்டத்தையும் எதிர்ப்பதே தமது தொழிலாக கொண்டிருப்பது எதிர்கட்சி என்ற ஒரு தோற்றப்பாடு காணப்படுகின்றது இந்த நிலையில் சஜித் பிரேமதாசாவின் இந்த நிலைப்பாடு அதாவது வந்தால் ராஜாவாகத்தான் வருவேன் என்ற ஒரு தோற்றப்பாடு அதாவது மக்கள் தெரிந்தெடுத்து என்னை ஜனாதிபதி ஆக்கினால் நான் இவ்வளவும் செய்வேன் ஆனால் உண்மையில் எடுத்துக்கொண்டால் சஜித் பிரேமதாசாவும் சரி அனுரகுமார திசாநாயக்காவும் சரி மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் அனுரகுமார திசாநாயக்காவும் சரி இந்த இடத்தில் தங்களது நிலைப்பாட்டை கொஞ்சம் நிறுத்தி நாட்டினது அந்த பொருளாதார அரசியல் ஸ்திரத்தன்மையை ஏற்படுத்தி மிக முக்கியமாக நாட்டின் பொருளாதார பிரச்சனை இல்லையா அதனை சீர் செய்வதற்கு ரணில் அவ்வாறு அவ்வளவு சவாலையும் முன்னெடுத்தினார் தனி ஒருவர் இவ்வளவுத்துக்கும் நீங்கள் கூறிய மாதிரி தனி ஒருவர் அவர் வந்த அளவுக்கு எதிர்கட்சி இவ்வளவு உறுப்பினர்களை கொண்ட எதிர்கட்சி மிகவும் திறமையானவர்கள் இருக்கின்றார்கள் எங்களுக்கு தெரியும் ஹர்ஷன் செல்வாவில் இருந்து மிக ஏரான் விக்ரமரன் மிகவும் திறமையானவர்கள் இருக்கின்றார்கள் நீங்கள் கூறிய மாதிரி பொதுஜன பெருமுனவில் இருப்பவர்களே ரணிலுக்கு ஆதரவு தருகின்றோம் என்று என்கின்ற நிலையில் இவர்கள் நிச்சயம் தமது ஆதரவை தமது திட்டங்களை முன்வைக்க வேண்டும் ரணிலுடன் ஒத்து ஒத்துழைத்து முதலில் நாடு எமது பொருளாதார பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் தீர்த்து விட்டு வேண்டுமானால் தேர்தலுக்கு செல்லலாம் ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் ரணில் விக்ரமசிங்க கூறுகின்றார் இந்த தீர்வுகளை முடித்து விட்டு இந்த பிரச்சனைகள் முடித்து விட்டு நாம் தேர்தலுக்கு செல்வோம் நிச்சயம் அதே போன்று ஐக்கிய மக்கள் சக்தியில் இருக்கக்கூடியவர்களை எடுத்துக்கொண்டால் ஏற்கனவே இருபது வருஷம் வருடங்களாக ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களுடன் பயணித்தவர்கள் அது மாத்திரமல்லாது பாரிய அனுபவசாலிகளும் அரசியலில் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்களும் தான் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியில் அங்கம் வகித்திருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக எதிர்கட்சியினுடைய பிரதம கொரோடாவாக இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மண் கிரியல் அவர்கள் அவர் மாத்திரமல்லாது ஏரான் விக்ரம ரத்னா ஹர்ஷடி செல்வா அதே போன்று இளைஞர் அணிகளை சேர்ந்த மனுஷ நாணயக்கார் அதே போன்று உள்ளிட்ட திறமைசாலிகள் இருக்கின்றார்கள் அதே போன்று ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் அச்ச பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் கூட இருக்கின்றார்கள் இவர்கள் அனைவரும் அந்த அமைச்சு பதவிகளை ஏற்க வேண்டியது ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது ஏனெனில் நிதி அமைச்சு யார் என்ற ஒரு பாரிய கேள்வி இருக்கின்றது ஏனெனில் 
இப்படியான ஒரு நெருக்கடியான நிலைமையில் நிதி நிலைமைகளை நாட்டினுடைய நிதி நிலைவரத்தை சரியான முறையில் கொண்டு நடத்துவதற்கு ஏற்ற ஒருவராக ஹர்ஷடி சில்வா அவர்கள் இருக்கின்றார் இப்படியானது ஒரு தருவாயில் அவரும் அந்த பதவியை பொறுப்பேற்க மாட்டேன் என்ற நிலைப்பாட்டில் தான் இருக்கின்றார் ஆகவே அந்த பதவியை தானே தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்க போவதாக பிரதமரும் கூட கூறியிருக்கின்றார் ஆகவே இத்தகைய பொருளாதார நெருக்கடிகளின் மத்தியிலேயே அனைத்து நகர்வுகளும் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே இப்பொழுது எதிர் அணியாக இணைந்திருக்க கூடிய சுயாதீனமாக இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களும் சரி ஐக்கிய மக்கள் சக்தியினரும் சரி மக்கள் விடுதலை முன்னணியினரும் சரி நாட்டினுடைய அவர்களுடைய கட்சி மற்றும் அரசியல் சார்ந்த நிலைப்பாட்டை ஒரு புறம் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு நாட்டு மக்களுக்காக அவர்கள் ஒரு தீர்க்கமான முடிவை எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழலில் தான் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் எதிர்கட்சி தலைவரனுடைய நகர்வுகள் ஒரு தேர்தலை நோக்கியதாகத்தான் காணப்படுகின்றது அவருடைய தூர நோக்கான எண்ணங்கள் பல அந்த தேர்தலை மையமாக கொண்டதாகத்தான் அமைந்திருக்கின்றது ஏனெனில் அவர் விடாப்படியாக ஒரு விடயத்தையே கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார் என்னவென்றால் காலிமுக திடலில் இளைஞர் மக்கள் எழுச்சி போராட்டமானது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது அதுவும் ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச அவர்கள் பதவி விலக வேண்டும் அதே போன்ற அதாவது மக்களுடைய கோரிக்கையாக இருந்தது மஹிந்த தரப்பினர் ஒட்டுமொத்தமாக அரசியலில் அங்கம் வகிக்க கூடாது என்பது அதில் அனைவரும் விலகி சென்று விட்டார்கள் இப்பொழுது பிரதமராக இருந்த மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் பதவி விலகிவிட்டார் அதே போன்று சமல் ராஜபக்ச பசல் ராஜபக்ச நாமல் ராஜபக்ச உள்ளிட்ட அனைவரும் சென்று விட்டார்கள் ஆனால் அந்த ராஜபக்ச குடும்பத்தின் முக்கியமான ஒருவரனுடைய கையில் இப்பொழுது நிறைவேற்றிய அதிகாரம் என்னும் ஒரு கோல் இருக்கின்றது இப்படியானது ஒரு நிலையில் அடுத்த கட்ட நகர்வுகளை தீர்க்கமான முடிவுகளாக சிந்தித்து எடுக்க வேண்டியது ஒரு அவசியமான ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது அப்படியான ஒரு தருவாயில் சவால்களை எதிர்கொள்ளுவதற்கு ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் தான் இந்த பல பகுதியில் முன் வந்திருக்கின்றார் பல தரப்பினர் காலிமுக திடல் பக்கம் சென்றால் அவர்கள் ரணில் தீலினூடாகத்தான் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றிருக்கின்றார் மஹிந்த தரப்பினருடன் அதாவது மஹிந்த தரப்பினரை பாதுகாக்கும் நோக்கிலேயே அவர் இத்தகைய நகர்வுகளை முன்னெடுக்கின்றார் என்ற பல்வேறு விடயங்களை குறிப்பிடுகின்றார்கள் ஆனாலும் கூட இன்னொரு தரப்பினரும் இருக்கின்றார்கள் மக்களில் அவர்களுடைய கருத்துக்கள் மாறுபட்ட விடய விதத்தில் இருக்கின்றது ஏனெனில் ஸ்ரேஷ்ட அதாவது நாட்டினுடைய சிரேஷ்ட பிரஜைகளும் சரி கல்விமான்கள் பொருளாதார நிபுணர்களும் சரி அவர்களுடைய கருத்தாக இருப்பது ரணில் விக்ரமசிங்க பொருளாதாரத்தை நன்கு நிர்வகிக்க கூடியவர் அதே போன்று சர்வதேச உறவுகளை சிறந்த முறையிலும் ராஜதந்திர ரீதியாகவும் அணுகக்கூடிய ஒரு திறமைசாலி ஆகவே அவருக்கு இந்த நெருக்கடிகளில் இருந்து விடுபடுவதற்கு ஒரு சிறந்த ஒரு விடயம் அதாவது அவரால் முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கின்றது உலக நாடுகளுக்கும் அவர் மீதான நம்பிக்கை நிறையவே இருக்கின்றது அதன் காரணமாக நமது நாட்டினுடைய பொருளாதார நெருக்கடியிலுக்கு தீர்வு காண்பதற்காக அவர்கள் முன்வந்தவனம் இருக்கின்றார்கள் அதனை அதாவது அவர் பதவி ஏற்றதிலிருந்து அந்த நொடி பொழுதிலிருந்தே அனைத்து நாடுகளும் நமது நாட்டிற்கு உதவ முன் வந்திருக்கின்றன சில நாடுகள் ஒப்பந்தங்களோ உடன்படிக்கையின்றி உதவுவதற்கு முன் வந்திருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இப்படியான ஒரு நிலையில் இப்பொழுது தற்போதைய பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களுக்கும் எதிரணியில் இருக்கக்கூடிய ஐக்கிய மக்கள் சக்தியினுடைய தலைவரும் சரி மக்கள் விடுதலை முன்னணியினருடைய தலைவர் நோக்கங்களுக்கும் சரி ஒரு வேறுபாடு தான் இருக்கின்றது எப்படியான ஒரு வேறுபாடு என்றால் ஜனாதிபதி எதிர்கட்சி தலைவரிடம் கோரிக்கையை முன்வைத்திருந்தார் சர்வ கட்சி அரசாங்கத்தில் வந்து இணைந்து பிரதமர் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு அதற்கு அவர் கூறிய விடயம் நீங்கள் பதவி ஜனாதிபதி பதவியில் இருந்து விலக வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை முன்வைத்திருந்தார் அதே கோரிக்கையை மக்கள் விடுதலை முன்னணியினருடைய தலைவர் அனுரகுமார் திசா நாயக்கவுக்கும் விடுக்கப்பட்டிருந்தது அப்பொழுது அவருடைய கருத்தாகவும் இருந்தது ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச அவர்கள் வெளியேறி செல்ல வேண்டும் என்பது அதே அந்த கோரிக்கையானது ஐக்கிய மக்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட போது அவர் அந்த பதவியை ஏற்றுக்கொண்டார் ஏற்றுக்கொண்ட பின்னராக அவர் கூறிய ஒரு விடயத்தை நாங்கள் உன்னிப்பாக கவனம் செலுத்த வேண்டியதாக இருக்கின்றது அவர் கூறியிருந்தார் நான் இந்த பிரதமர் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றேன் இப்படியான ஒரு சூழலில் 
காலி முகத்திடலில் தொடரும் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களின் மீது கை வைக்க மாட்டோம் அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை தொடர்ந்து முன்னெடுத்து செல்லுங்கள் என்ற ஒரு விடயத்தை அவர் அந்த இடத்தில் கூறியிருந்தார் இதிலிருந்து என்ன தெரிய வருகின்றது என்றால் எதிர்கட்சி தலைவரும் சரி அனுரகுமார திசாநாயக்க அவர்களும் சரி கூறிய அதே விடயத்தை தான் இவரும் கூறுகின்றார் ஆனால் இருவருக்கும் இடையிலான வேறுபாடு எங்கோ இருக்கின்றது அத்தகைய ஒரு ராஜதந்திரியாகத்தான் பிரதமர் அவர்களை காணலாம் ஆகவே அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் மிகவும் சிறப்பாக அமையும் என்பதே நாட்டு மகளினுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கின்றது ஏனெனில் நாட்டினுடைய அரசியலமைப்பினுடைய இருபத்தி ஓராவது திருத்தத்தை கொண்டு வருவதற்கான நகர்வுகள் உடனடியாக நேற்றைய தினத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே போன்று அந்த இருபத்தோராவது அரசியலமைப்பு திருத்தம் குறித்த அந்த கலந்துரையாடல்கள் ஆய்வுகள் இடம்பெற்று அந்த விடயங்கள் தொடர்பிலும் கூடிய விரைவில் வெளிப்படுத்த இருப்பதாக பிரதமர் கூறியிருக்கின்றார் அதே போன்று ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி அது மாத்திரமல்லாது வர்த்தக வங்கிகள் ஏனைய உலக நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய சர்வதேச வங்கி உள்ளிட்ட பல்வேறு வங்கிகளினுடனும் நாட்டுக்கு நிதியை திரட்டுவதற்கான பல்வேறு கலந்துரையாடல்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன இப்படியானது ஒரு நகர்விலே டொலரினுடைய பெருமதியும் இலங்கை ரூபாவின் பெருமதி அதிகரிப்பதான தோற்றப்பாடு டொலரின் பெருமதி குறைந்திருக்கின்றது நிச்சயமாக அதிகரித்து சென்ற அந்த அதாவது அப்படியானது ஒரு நிலைமை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் பதவியேற்றதனை தொடர்ந்து இடம்பெற்றது அது மாத்திரமல்லாது நாட்டில் எரிபொருளுக்கு தட்டுப்பாடு அதே போன்று எரிவாயுவுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுகின்றது அந்த தட்டுப்பாட்டை உரிய முறையில் நிவர்த்தி செய்ய முடியும் இது இதனை உடனடியாக சீர் செய்யக்கூடிய தோற்றப்பாடு காணப்படுகின்றது என்றும் கூட பிரதமர் கூறியிருக்கின்றார் இப்படியானது ஒரு நிலையில் பொருளாதார நெருக்கடியானது சீர் செய்யப்பட்டு விட்டால் அரசியல் நெருக்கடிக்கு உடனடியான ஒரு தீர்வை காணக்கூடியதாக உண்மையில் இந்த எரிவாயு எரிபொருளுக்கு வரிசையில் நிற்கின்ற மக்களது கருத்துக்கள் தற்போது முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு தோற்றப்பாட்டில் கடந்த நாட்களில் என்ன கூறியிருந்தார்களோ அதே போல் இந்த இன்றைய தினம் நாம் பார்க்கும்போது மக்களது தோற்றப்பாடு நிறைய பேர் கூறியிருந்தார்கள் ரணிலிடமே நாட்டை ஒப்படைத்து விடுங்கள் அவர் செய்வார் அப்படி என்ற தோற்றப்பாடு காணப்படுகின்றது அது அவர் அதிரடியாக வந்து எடுத்த அந்த முடிவுகள் யார் யாரை அணுக வேண்டுமோ நீங்கள் கூறிய மாதிரி அந்த ஆட்சி அபிவிருத்தி வாங்கி உலக வாங்கி யார் யாரை தொட்டு சென்று அந்த உதவிகளையும் ஆலோசனைகளையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியுமோ அந்தந்த இடங்களில் அவர் உடனடியாகவே அந்த மூன்று நாள் நான்கு நாட்களுக்குள் கை வைத்திருந்தார் அந்த பரப்புகளை தொட்டு அவர் அந்த விடயங்களை இதன்று கொண்டு சென்றிருந்தார் அதே போல் அந்த முன்னர் கூறிய மாதிரி அந்த எரிவாயு பிரச்சனைக்கெல்லாம் அவர் இப்போவே தீர்வு கண்டு விட்டார் அது இன்றைய தினம் அந்த எரிபொருள் அமைச்சர் ஒரு அறிக்கை விட்டிருந்தார் தயவு செய்து இன்று இன்றிலிருந்து தாம் அறிவிக்கும் வரை மக்களை லைனில் வரிசையில் நிற்க வேண்டாம் வரிசையில் நிற்க வேண்டாம் ஏனெனில் உண்மையாக இல்லை நாட்டில் காணப்படுகின்ற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுக்கு மேற்பட்ட எரிபொருள் நிலையங்களுக்கு முறையாக சீரான முறையில் நாம் எரிபொருளை விநியோகிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்றோம் ஆகவே மக்கள் இந்த நிலையில் உண்மையில் மக்களும் கொஞ்சம் பொறுமை காத்து செல்வது நல்ல ஏனெனில் நாம் உடனடியாக போய் நாம் அனைவரும் லைனில் வரிசையில் நின்று நின்று அந்த எரிபொருள்களை பெற்றுக்கொள்ளும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட தரப்பினருக்கு மட்டும் அந்த எரிபொருள் கிடைப்பதும் தூர தேசங்களோ அல்லது கிராம புறங்களை சார்ந்தவர்களுக்கு அது கிரமமாக கிடைக்கா இல்லை அதே போல் மக்கள் சற்று பொறுமை காத்து அத்தியாவசியமான இனிமேல் இல்லை என்ற அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு பெற்றுக்கொண்டு கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து மக்கள் அந்த செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டால் நாட்டின் பல சிக்கல்களை தீர்க்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அதே போன்று வெசாக் தினத்திலும் கூட இரண்டு நாட்கள் விடுமுறை தினமாக இருந்தது அதற்கு முதல் வெசாக் தினம் அன்று கூட அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டது அதாவது எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்கள் மூடப்பட்டிருக்கும் மக்கள் வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தல் அவர்களுக்கு விடுக்கப்பட்டிருந்தது இருந்தாலும் கூட மக்கள் நீண்ட வரிசைகளில் காத்திருந்தார்கள் அதே போன்று மேலும் அந்த மூன்று நாட்களுக்கு இன்று வரை இப்படி நீண்ட வரிசைகளில் காத்திருக்க வேண்டாம் 
ஒரு கோரிக்கையானது வாகன சாரதிகளுக்கு விடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இருந்தாலும் கூட மக்கள் நீண்ட வரிசைகளில் காத்திருப்பதையே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆனால் அப்படி வரிசைகளில் நிற்கும் மக்களும் கூட இப்பொழுது அவர்களுடைய கருத்துக்களும் கூட மாறுபட்ட விதத்தில் தான் காணப்படுகின்றது அவர்களுடைய கருத்துக்கள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவிற்கு ஆதரவை அனைவரும் வழங்க வேண்டும் என்ற வகையில் அமைந்திருக்கின்றது ஒரு புறம் டீலின் ஊடாக இவர் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கின்றார் என்று மக்கள் அவரை நிராகரித்து கொண்டிருக்கும் தருவாயில் பிரிதொர் தரப்பினர் இப்படியான ஒரு நிலைப்பாட்டிலும் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் ஒட்டுமொத்த நாட்டு மக்களினுடைய கோரிக்கையில் நாங்கள் எதனையும் கூற முடியாது அது ஒரு சரியான கோரிக்கையாக இருக்கின்றது இந்த ஜனாதிபதி தலைமையிலான அதாவது ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச அவர்கள் பதவி விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து மக்கள் நீண்ட நாட்களாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள் அந்த மக்களினுடைய மக்களினுடைய ஆணை கிடைக்க பெற்று வந்த ஒரு ஜனாதிபதியாக இருக்கின்றார் அது மாத்திரமல்லாது நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதியாகவும் கோட்டாபாய ராஜபக்ச அவர்கள் இருக்கின்றார் ஆகவே அந்த நிறைவேற்று அதிகார முறைமை எல்லாது அளிக்கப்படும் வரை அவர்களுடைய பதவியிலோ அல்லது ஏனைய விடயங்களிலோ தலையீடுகளே செய்வது ஒரு கடினமான விடயமாக இருக்கின்றது அதே போன்று ஜனாதிபதி ஒரு குற்ற செயலை மேற்கொண்டாலும் கூட அவரின் மீது வழக்கு தாக்கல் செய்ய முடியாத ஒரு நிலைப்பாடு இந்த இருபதாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தினூடாக ஏற்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இந்த பத்தொன்பதாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தை மீள கொண்டு வருவதற்கான நகர்வுகளை தான் முன்னெடுப்பதாக ஜனாதிபதியே உடன்பட்டிருக்கின்றார் அதே போன்று அப்படி அவர் கூறியிருக்கக்கூடிய நிலையில் அதே போன்று பிரதமர் ஒரு பிரதமரை நியமித்து அந்த பிரதமருக்கு நாடாளுமன்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை நிரூபிக்கப்படும் பட்சத்தில் அமைச்சரவையை நியமித்து அடுத்த கட்ட நகர்வுகளை முன்னெடுத்து செல்வதற்கு அதாவது இடைக்கால அரசாங்கத்தினுடைய செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதற்கு தான் வாய்ப்பளிப்பதாகவும் ஜனாதிபதி கூறியிருக்கின்றார் இப்படியானது ஒரு நெருக்கடி நிலையில் ஜனாதிபதி பதவி விலகுமாறு மக்கள் கோரி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் அவர் பதவி விலகாவிட்டாலும் கூட அவருடைய அடுத்த கட்ட அதாவது அந்த ஜனாதிபதியினுடைய உரையை மையமாக வைத்து நாம் பார்த்தோமானால் அவர் பல்வேறு விடயங்களுக்கு இறங்கி வந்திருக்கின்றார் என்றே கூறலாம் பல்வேறு விடயங்களை முன்னெடுப்பதற்கான கதவை திறந்து விட்டிருக்கின்றார் ஆகவே அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி அரசியல்வாதிகளும் சரி மக்கள் பிரதிநிதிகளும் சரி உடனடியான ஒரு தீர்க்கமான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழலில் இருக்கின்றார்கள் ஒருவேளை ஜனாதிபதி இதுவரை காலமும் ஒரு அழுத்தத்திற்குள் இருந்து தற்போது விடுபட்டிருப்பது போன்ற ஒரு தோற்றப்பாடும் காணப்படுகின்றது இல்லையா நிச்சயம் அப்படி கூற கூறிவிட முடியாது ஏனெனில் நிறைவேற்ற அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதியாக மக்கள் ஒட்டுமொத்த மக்களும் அவர்களுடைய கொள்கை பிரகடனத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்து மக்கள் ஆணையை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கும் பொழுது ஜனாதிபதி அவர்கள் அவர்களுடைய நிர்வாகத்திலும் சரி ஏனைய விடயங்களிலும் சரி சுயேட்சியாக முடிவெடுத்து அதாவது சுயேட்சியாகவும் ஏனைய கட்சிகளினுடனும் அதே போன்று ஏனைய மக்கள் பிரதிநிதிகளினுடைய கோரிக்கைகள் நிலைப்பாடுகளுக்கு அமைய தீர்மானங்களை எடுப்பவராக இருந்திருக்க வேண்டியது அவசியமான விடயமாக காணப்படுகின்றது ஆனால் அப்படி ஜனாதிபதி செயற்படவில்லை என்பது பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் வெளிப்பட்டது ஏனெனில் அமைச்சரவைக்கே தெரியாத பல்வேறு விடயங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன அவர்களும் கூட வர்த்தமானி அறிவித்தல்களின் ஊடாகவே அமைச்சரவை உறுப்பினர்களும் கூட சில விடயங்களை அறிந்து கொண்டு அதற்கு எதிராக ஊடகங்களின் முன் விமர்சனங்களை முன்வைக்கும் நிலைப்பாடுகளும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன ஆனால் இதில் முக்கியமான ஒரு விடயம் ஒன்று ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினரும் அதே போன்று உதய கம்மம்பில வாசுதேவ நாணய கருதி போன்று வி விமல் வீரவன்ச உள்ளிட்ட கட்சிகளும் சர்வ அதாவது ஒரு மாநாட்டை நடத்தி இருந்தன இப்படியான நெருக்கடிகள் வருவதற்கு முன்னராக மாநாட்டை நடத்தி இந்த அரசாங்கத்தை ஒரு சரியான பாதையில் இட்டு செல்வதற்கான ஒரு கோரிக்கைகளை முன்வைக்கின்றோம் என்ற கோரிக்கைகளை முன்வைத்தன அதனை அடுத்து அவர்களுடைய பதவிகள் பறிபோனது அதற்கு பின்னராக இத்தகைய ஒரு பாரிய ஒரு நெருக்கடியான ஒரு சூழல் உருவாகியது இப்படியான ஒரு நிலையில் அவர்கள் தான் முன்னராகவே இந்த சர்வ கட்சி அரசாங்கம் ஒன்று அமைக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி வந்தவர்கள் ஆனால் இப்பொழுது சர்வ கட்சி அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கான வாயிற்கதவை ஜனாதிபதி திறந்து விட்டிருக்கின்றார் அதில் பிரதானமாக 
பிரதமர் நியமனம் இடம்பெற்றிருக்கின்றது ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களை பிரதமராக நியமித்திருக்கின்றார் இப்படியானது ஒரு நிலையில் பதினைந்து அமைச்சர்கள் அங்கம் வகிக்க கூடிய ஒரு அமைச்சரவையை உருவாக்குவேன் என்றுதான் பிரதமர் கூறியிருந்திருந்தார் இதில் அவர்கள் அந்த எந்த அமைச்சு பதவிகளையும் ஏற்க மாட்டோம் என்ற ஒரு கருத்தை கூறியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு ஒரு புறம் மன உளைச்சலாகவும் இருக்கின்றது ஏனெனில் அவர்கள் தான் கூறினார்கள் இந்த சர்வ கட்சி அரசாங்கத்தை அமைக்க வேண்டும் அரசாங்கத்தில்ாங்கத்தில்ாங்கத்தில்ாங்கத்தில்ாங்கத்தில்ாங்கத்தில்ாங்கத்தில்ாங்கத்தில்ாங்கத்தில்ாங்கத்த